আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা বিডি সিভিল টেকের পক্ষ থেকে আজকের এই নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা তো ভিউয়ার্স আজকে আমাদের যে বিষয়টি থাকছে সেটি হচ্ছে টাইলস হ্যাঁ ভিউয়ার্স যদি আপনি টাইলস সম্পর্কে না জানেন তাহলে আমাদের এই ভিডিওটি দেখতে পারেন বিভিন্ন সাইজের টাইলস বাজারে পাওয়া যায় ফ্লোর ফ্লোরের যে সাইজগুলো হয় থাকে বারো গুণন বারো এগুলো ইঞ্চিতে দেওয়া আছে ষোলো ইঞ্চি গুণন ষোলো ইঞ্চি বিশ ইঞ্চি গুণন বিশ ইঞ্চি চব্বিশ গুণন ইঞ্চি চব্বিশ বত্রিশ গুণন ইঞ্চি বত্রিশ ইঞ্চি চব্বিশ গুণন চব্বিশ ইঞ্চি গুণন আটচল্লিশ ইঞ্চি ইত্যাদি ওয়াল আট ইঞ্চি গুণন বারো ইঞ্চি দশ ইঞ্চি গুণন তেরো ইঞ্চি দশ ইঞ্চি গুণন ষোলো ইঞ্চি বারো ইঞ্চি গুণন আঠেরো ইঞ্চি বারো ইঞ্চি গুণন বিশ ইঞ্চি বারো ইঞ্চি গুণন চব্বিশ ইঞ্চি বারো ইঞ্চি গুণন আটচল্লিশ ইঞ্চি এছাড়া চায়না অনেক প্রকার ওয়াল টাইলস পাওয়া যায় ওয়াল টাইলস এখন আমরা ওয়ালের টাইলস কিভাবে করতে হবে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আসেন টাইলস ওয়ালের টাইলস ওয়ালের হলে সর্বপ্রথম টাইলসগুলো পানিতে ভিজান বারো ঘন্টা কারণ ইটের মতো এগুলো পানি শোষণ করে ওয়াল ভিজান প্রয়োজন মতো যেন ওয়াল টাইলসের মশলার পানি শোষণ করতে না পারে দেওয়ালে বাড়তি ইটগুলো ভেঙে নিন আর রাফ হিসাব করে দেখেন পূর্ণ টাইলস কোথায় পড়বে আর শর্ট পিস কোথায় পড়বে তো ভিওয়ার্স এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেওয়ালে টাইলস করলে ফার্স্টে আপনাদের ভিজিয়ে নিতে হবে টাইলসগুলো আগে ভিজিয়ে নিতে হবে কারণ টাইলসগুলো কিন্তু আপনাদের দেখবেন যে পানি শোষণ করে থাকে আর এগুলোও দেখতে হবে যে টাইলস কোথায় পুরাপুরি পড়বে আর কোথায় হাফ টাইলস পড়বে সেই অনুপাতে আপনাদের টাইলসগুলো লাগাতে হবে তাছাড়া টাইলসের অপচয় বেশি হবে এরপরে আসেন শর্ট পিস সব সময় দরজার পিছনে দিবেন যাতে দরজা খুললে ঢাকা পড়ে যায় স্যানিটারি লাইন পানি দিয়ে চেক করুন লিকেজ আছে কি না বা প্রেশার কেমন না হলে পরে টাইলস ভাঙ্গা লাগবে এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস কারণ স্যানিটারি লাইন পর টাইলস লাগানোর পরে যদি কোনো ত্রুটি দেখা দেয় তখন কিন্তু আপনাদের টাইলসগুলো ভাঙতে হবে এতে অপসয় হবে আপনাদের মশলা তৈরি করতে হবে ওয়ান ইস টু চার ক্ষেত্র বিশেষ ওয়ান ইস টু তিন ও করা হয় এরপর দেওয়ালে পায়া বা লেভেল করুন আর টাইলস লাগানো শুরু করুন ওয়ান ইস টু ফোর বলতে এক বস্তা সিমেন্টের সাথে চার বস্তা ব্যালি আর ওয়ান ইস টু থ্রি বলতে এক বস্তা সিমেন্টের সাথে তিন বস্তা ব্যালি এরপরে আসুন খেয়াল রাখবেন সব টাইলস যেন সমান হয় আর দুই টাইলস এর মাঝে এক সুতা ফাঁকা থাকে এটা ভালো মতো খেয়াল রাখতে হবে কারণ দুই টাইলসের মাঝে কিন্তু আমাদের এক্সট্রা ম্যাটেরিয়ালস দিতে হয় সেটা তো আপনারা জানে নাই টাইলসের নিচে মশলা ঠিক মতো মানে পুরো টাইলস ই যেন মশলা লাগানো হয় অন্যথায় শুকালে আওয়াজ করবে আর অল্প আঘাতেই এই অংশ ভেঙে পড়বে ভিওয়ার্স এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে টাইলস লাগানোর সময় অনেকে মিস্ত্রিরা খুব দ্রুত গতিতে একটু একটু ওই টাইলসের মিডিলে একটু মশলা নেই মেরা দেয় তো এই সব করা যাবে না কারণ টাইলস লাগানোর সময় অবশ্যই ভালো মতো সেখানে মশলাটা পুরো টাইলসেই মশলাটা দিয়েছে নাকি এটা ভালো মতো খেয়াল করে করে টাইলসগুলো দিতে হবে কারণ পরবর্তীতে মিডিলে ফ্রি থাকলে সেটা দেখবেন যে ঠট ঠর একটা যে নিচে একটা ইয়ে থাকলে ফাঁপা থাকলে যেমন শব্দ হয় এরকম শব্দ হবে তবে এটা যদি বাই চান্স হয়েও যায় তো এটা নিবারণ করার পদ্ধতি আছে আপনারা যখন এটা হয়ে যাবে তখন টাইলসে যেগুলো একশো তাকে ফিরে রাখা হয় এগুলো খুব চিকন ডিল মেশিন দিয়ে ডিল করতে হয় করার পরে আপনার হচ্ছে ইঞ্জেকশানের সিরিজের মাধ্যমে গ্রাউড গুলি অর্থাৎ সিমেন্টের যে গ্রাউড আছে গুলিয়ে সিরিঞ্জের মাধ্যমে যদি সেগুলো সিদ্রের মধ্যে দেওয়া হয় তো সেটা আস্তে আস্তে শুয়ে শুয়ে ফাঁকা জায়গায় চলে যায় এইভাবে কিন্তু মোজানো যায় এটা যদি আপনাদের বাই চান্স মিস্টেক হয় তবে এই কাজটি করবেন এরপর আসেন টাইলস লাগানোর পর টাইলস লাগানোর পর মার্কিন কাপড় দিয়ে অবশ্যই পরিষ্কার করে নেবেন সাথে সাথে না পরিষ্কার করলে পরে উঠবে না বা অতিরিক্ত ঘোষাঘুষিতে টাইলস ডিসকালার বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে 
শর্ট পিস করার সময় টাইলস কাটার দিয়ে খুব সাবধানে কাটতে হবে অন্যথায় টাইলসের নিকেল উঠে যাবে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে টাইলস হচ্ছে পুরোপুরি টাইলস লাগে না হাফ লাগে অর্থাৎ অর্ধেক লাগে কিংবা আপনাদের ট্যাপের লাইনগুলো রাখার জন্যে মিডিলে একটু কাটে দিতে হয় তো এগুলো যখন করবে টাইলসের কাটার দিয়ে খুব সাবধানে কাটতে হবে যাতে টাইলসের যে নিকেল এটা না উঠে যায় কারণ টাইলসের উপরে কিন্তু সুন্দর নিকেলটা থাকে এরপরে আসেন মশলার থিকনেস ডার ইঞ্চি থেকে ক্ষেত্র বিশেষ এক ইঞ্চি পর্যন্ত এলাও তবে সব নির্ভর করবে ওয়ালের লেভেলের উপর টাইলস করার বারো ঘন্টা পর থেকে কিউরিং করবেন কিউরিং অর্থাৎ টাইলস করার বারো ঘন্টা পর থেকে টাইলসে পানি দিতে হবে যেভাবে ওয়ালে কিংবা কংক্রিট আমরা দিয়ে থাকি পাঁচ থেকে সাত দিন পর টাইলস ধুয়ে শুকিয়ে ফাঁকা জায়গাগুলোতে ফুটিং করবেন ওই যে টাইলসের যেটা বলছিলাম যে আমাদের হচ্ছে এক ইঞ্চিকে মিডিলে ফিরে রাখতে এক সুতাকে ওই সুতা সাথে সাথে কিন্তু সেটাকে ফুটিং করতে হয় না এটা পাঁচ সাত দিন টাইলস আগে ভিজানোর পরে শক্ত হওয়ার পরে এটা করতে হয় এর পূর্বে করলে মশলার ভিতরকার গ্যাস বের হতে না পারলে টাইলস ফেটে যাবে ওয়াল টাইলস সব সময় উপর থেকে নিচের দিকে করে আসলে টেকনিক্যালি সুবিধা পাওয়া যায় টাইলস নির্বাচনের সময় অবশ্যই সমান মাপের টাইলস নির্বাচন করবেন এবং একই রকমের টাইলস একবারে কিনে ফেলবেন ফ্লোর টাইলস নিয়ে এখন আলোচনা করব ফ্লোর টাইলস অনেকটা সহজ আবার কঠিনও প্রথমে ফ্লোর চিপিং করে এবং ধুয়ে পরিষ্কার করে পাতলা সিমেন্ট গ্রাউটিং করতে হবে পুরানো ফ্লোর হলে যদি হোমোজিনিয়াস টাইলস হয় তবে টাইলস ভিজানোর দরকার নেই শুকনো মশলা এক ইস্টু তিন রেশিওতে বানাতে হয় কারণ ফ্লোরে অনেক কিছুর লোড পড়ে ও ব্যবহার হয় বেশি যথারীতি স্যানিটারি লাইন যদি নিস দিয়ে নিচে নিস দিয়ে যায় তবে লিকেজ ও প্রেশার চেক করো এরপর লেভেল পায়া করো দরজার নিচে যেন ডার ওয়ান বাই টু ইঞ্চি ক্লিয়ার থাকে সে মতো পায়া হবে অর্থাৎ দরজার নিচে যেটা হবে সেটা পায়া করার সময় অবশ্যই হাফ ইঞ্চি ক্লিয়ার রাখে পায়রা করতে হবে এরপর শুকনো মশলা ফ্লোরে সরিয়ে দিয়ে এর উপর টাইলস বসিয়ে লেভেল করে প্রয়োজন মতো উঠানো নামানো সরানো যা প্রয়োজন করবে এরপর লেভেল ওকে হলে টাইলস সরিয়ে সিমেন্ট পানি মিশ্রিত গ্রাউটিং শুকনা মশলার উপর দিয়ে ঢেলে ভিজ ভিজা বানায় নেই মাঝে মাঝে কর্নি দিয়ে উক্ত মশলা কেটে কেটে রাফ করে দিব এরপর টাইলস বসাতে হবে প্রয়োজন মতো রাবার হ্যামার দিয়ে হালকা হিট করে এবং লেভেল ফাইনাল করে ঠিক আগের নিয়মে ফাঁকা পরিষ্কার কিউরিং করতে হবে এরপর আসেন সব টাইলস যেন এক লাইনে থাকে শর্ট পিস যেন দৃষ্টি কুটু না লাগে এরূপ ব্যবহার করবে আর বাথরুম হলে স্লোপ দিতে হবে খুব ক্লোজ করে ধরেন পাঁচ ফিটে এক ইঞ্চি ফ্লোর টাইলস এর মশলার পুরুত্ব ফ্লোর লেভেলের উপর নির্ভর করবে তাই ছাদ ঢালাইয়ের সময় ওই ছাদের টপ লেভেল সমান রাখতে হবে নতবা টাইলস করার সময় মশলার পুরুত্ব বেড়ে যাবে এতে লোড ও নির্মাণ ব্যয় বেড়ে যাবে ফ্লোরের ক্ষেত্রে এক থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি পুরুত্ব বাথরুম কিচেনের বেলায় কোমোডের অংশ ওয়েস্ট ওয়াটার পাইপের জায়গা ফিটিংসের ও হাউস বার্নার স্লাব এর জায়গায় টাইলস লাগাতে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে আর কোনার টাইলস জয়েন্ট দুটো টাইলস আর সাইডগুলো ভি শেপে কেটে নিবে একে মুখোমুখি মিলে যাবে একে টাইলসের চোচ করা বলে টাইলসের হিসাব কত পিস টাইলস লাগবে এখন সেটা হিসাব করব আমরা একটা ফ্লোর এরিয়া ধরে নিয়েছি পনেরোশো বর্গ ফুট এটা আপনার বর্গ ফুট কীভাবে হয়েছে দৈর্ঘ্য পুস্তক গুণ করে যেটা আসবে সেটাই বর্গ ফুট তো পনেরোশো বর্গ ফুট জায়গায় টাইলস লাগতে লাগাতে লাগাতে হবে তাহলে আট পার্সেন্ট ওয়েস্টের সহ মোট পরিমাণ যেগুলো ফ্লোরে টাইলস করবেন এটা যা বর্গ ফুটে আসবে তার সাথে আট পার্সেন্ট ওয়েস্টেজ ধরবেন তো ওয়েস্টেজ আট পার্সেন্ট এটা কীভাবে বের করবেন পনেরোশো গুণন পয়েন্ট জিরো এইট দিবেন 
তাহলে আপনার যেটা আসবে তার সাথে পনেরোশো গুণ করবেন একশো বিশ আসে তাহলে একশো বিশের সাথে পনেরোশো গুণ করলে ষোলোশো বিশ তাহলে ষোলোশো বিশ এটা এখন ষোলোশো বিশ বর্গ ফুট টাইলসের সাইজ এখন এখন বর্গ ফুট টাইলসের সাইজ হচ্ছে বারো ইঞ্চি গুণুন বারো ইঞ্চি আমরা একটা টাইলস ধরে নিয়েছি এর আগে টাইলসের বিভিন্ন মাপ দেখালাম আপনাদের অন্য টাইলস হলে এখানে টাইলসের মাপ ভিন্ন করে দিবেন যদি বারো ইঞ্চি বা চব্বিশ ইঞ্চি এরকম কোনোটা হয় যেটাই হোক না কেন সেটা দুইটা গুণ করবেন গুণ করে এটাকে আবার ফিটে নিয়ে যেতে হবে যেমন দেখেন বারো ইঞ্চি গুণুন বারো ইঞ্চি হলে একটি টাইলসের এরিয়া হবে বারো গুণুন বারো ভাগ একশো চুয়াল্লিশ ये एकश चुआल्लिसा फिक्स थको क्योंकि बारो गुणन बारो ये जगह टाइल्स विभिन्न माप आसते हैं एकश चुआल्लिस क्या हलो बारोर ऊपर स्कोयर होनारा जेको जेटा आस ना क्या से बर्ग फुटे नहीं गए नहीं गो बारो गुणन बारो भाग बारो स्कोयर दीते कि एकश चुआल्लिस दीते दी हमारे एक बर्ग फुट आसल टाइल्सर संख्या षोलोश बीस भाग एक षोलोश बीस टाइल्स वाल तेल षोलोश बीस पिस पालम तब टाइल्सर एरिया जो आो बड़ो है तेल और कमे एखे जा बर्ग इया बर्ग फुट आटाई क्या टाइल्सर पिस हो कारण कि एक टाइल्सर परमाण ही हे एक बर्ग फुट ये आसते जो टाइल्स और बड़ो होता है और कम आसत कि छोटो हम एक बेसि आसें वाल टाइल्स दस पार्सेंट वेस्टेज धरी तो दस पार्सेंट वेस्टेज धरले षोलोश पंचाश बर्ग फुट है तेल टाइल्सर संगे एखे आसते षोलोश पंचाश এরপর আসি টাইলসের জন্য মশলার হিসাব তো আমরা ওয়ালে আমরা এক ইঞ্চি পুরুত্বে মশলা ধরে থাকি ওয়ালের মশলার অনুপাত ওয়ান ইস টু ফোর ফ্লোরে আমরা ডার ইঞ্চি পুরুত্ব মশলা ধরে থাকি ফ্লোরে মশলার অনুপাত ওয়ান ইস টু থ্রি তো আমরা শুধু ওয়ালেটটা এখানে দেখে দেব ওয়ালেটটা যেমন করে করব ফ্লোরেরটা ওইভাবে করতে পারবেন तो ये पंद्रह बर्ग फुट वाले टाइल्स आगे जो लागल देखलें तो ये मालामाली हिसाब से बैर करब तो पंद्रह बर्ग फुट वाले टाइल्सर मालामाल बेर करब प्लसटार मसलार परिमाण जो बेर कर नहीं कत पंद्रह गुणन ये एक इंची धरती वाले जो मसलार पुरुत एक इंची तो एक भाग बारो दीसी कारण बारो इंची एक फिट फिटे नहीं जाब देखे तो पंद्रह साते मन करें एक इंची जो गुण करी अर्थात एक इंची के फुटे नहीं जाते हैं बारो दे भाग कर गुण कर लेश पचिस घन फुट आस तो ये हे शुकना मसलार परिमाण ये अवश्य अपना सीमेंट बाली बैर करते हम भिजा आयतने ये शुकना मसलार हे परिमा नहीं जाते हैं भिजा आयतन बैर कर तो आसान शुकना मसलार परमाण कत एक पचिस गुण वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव क्या भाव आसल कई थे आसल एगल भिडियो देते चाहले हमारे भिडियो रही है जो कंक्रिटे मसलार परमाण बैर करार से देखें तो हमें जेको इस्टिमेट अपने करते बुझते पर तो ये वन पॉइंट फाइव गुण कर आसो सतााशी पॉइंट फाइव जिरो अनुपात जुगफल ये शुद्ध वालेट बैर कर वन इस टू फोर ए अनुपात जुगफल बैर के नीते हैं वन प्लस फोर फाइव এখন মালামাল আমরা ব্যয় করব সিমেন্ট একশো সাতাশি পয়েন্ট ফাইভ জিরো গুণন ওয়ান ওয়ানটা হচ্ছে সিমেন্ট এই জন্য গুণকে দিলাম আর ভাগ হচ্ছে মোট পরিমাণ ফাইভ দিয়ে আবার গুণ করছি পয়েন্ট এইট জিরো পয়েন্ট এইট যা আয়তন আসবে তার সাথে পয়েন্ট এইট জিরো গুণ করলে আমার প্রতি ইয়া সিমেন্ট চলে আসবে কত ব্যাগ সিমেন্ট তিরিশ ব্যাগ সিমেন্ট লাগছে আর ব্যালি হচ্ছে একশো সাতাশি পয়েন্ট ফাইভ জিরো গুণন ফোর ফোর হচ্ছে ব্যালি ওয়ান ইস টু ফোর মানে এক হচ্ছে আপনার এক ব্যাগ সিমেন্ট আর চার ব্যাগ ব্যালি तो बाल समय बाल चार बाग गुण के दिल एक सतााशी पॉइंट फाइव जिरो सात चार गुण और भाग हो पाँच मोट जो फल जेटा पाँच दिए ये डेढ़श घन फुट आ तो एर नियमे अपनारा फ्लोर बैर करतेबेंटन को बेपार ना जे अनुपात देवें से अनुपाते बैर करा जाए जस्ट एट शुद्ध फर्मुला 